谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，里面请，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢你找谁呀？我找大太太，请问你贵姓？我姓李。啊，你稍等一会儿，我这就去找。哎，恭喜啊！恭喜啊！恭喜恭喜恭喜谢谢谢谢大太太谢谢，李家太太找你。里面请喜啊！恭喜恭喜！谢谢谢谢，请进。玉妈，你去忙吧。哎，好。哎呦，你怎么到这儿来了？啊，你看这都气派啊！真漂亮啊！哎，恭喜恭喜！谢谢谢谢。来，里边请，这边。啊，恭喜！宋伯父，哎呀，恭喜你啊！谢谢，恭喜恭喜，谢谢，恭喜恭喜恭喜！请，这边请。哦，恭喜恭喜！哎呀，恭喜你了！谢谢谢谢谢谢你啊，李啊！李白姐，失去你啊，真的是我这辈子最大的遗憾。行，恭喜啊！你遗憾什么？不是得了一个游乐场吗？谢谢。那算什么？请。来，里面请吧。好，恭喜了。来来啊，里面请，里面请。好好好，多奉献。走走走。大哥哥，大哥哥，这边请。怎么啦？今天人好多，周老师都没有时间陪我了。哦，那可能于妈叫他去帮忙啊。为什么还没有看到那位永恩小姐呢？应该快来了吧。请，请，请。李轩，我真心希望你跟永恩能够幸福快乐。里面请。放心吧，一定会的。嗯，谢谢。恭喜恭喜啊！来了，谢谢伯父、伯母。啊，永恩，妈，你今天真是太漂亮了。谢谢你把她打扮的这么美。谢谢，这女儿漂亮，我这当娘的脸上不也有光吗？嗯，进来吧。里面请吧，您请进吧，来，老爷。苏梅，嗯，你把这酒端到厅外去吧。好。这酒好喝吗？嗯，还不错。有啊。你没事吧？没事，没事，没事。哎，有啊，要开始了。嗯。各位尊贵的来宾，现在婚礼正式开始。首先，我们请双方的家长入场。好。欢迎。请，请，来，放琴。千里姻缘一线牵，那今天我们就用最热烈的掌声，用这根红线牵出我们今天的准新郎，唐庭轩先生，还有我们漂亮的准新娘金永恩小姐。小姐，道歉。
，这可不吉利啊！哎，你好好管教才行。哎，牛牛，哎，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷，老爷。既来之，则安之。永安，怎么了？今天是你订婚的日子，发生什么事情了？老爷，快点，快点，快点，快让开！伯父怎么了？快点，老人，快点，快点，快扶伯父上车，送他到医院去。爷，哎呀，你走开行吗？都是你惹的祸，走开！是别说了，救人要紧啊！永安，我们走。妈，咱们快点上车吧，快点，快！这到底是怎么回事？于妈，周素梅一回来，让她立刻来见我。是。哎轩总算承认他自己是来福，你们有情人终成眷属。没想到世上的局面。老爷，爹，老爷，爹，正在抢救。怎么又是你呀、啊？啊，你真是个祸害精，哪儿有你哪儿就一片灾难。你不是死了吗？你就好好的死的干干净净的呀！你为什么跑到这儿来害人？我打死你啊！哎、干什么？你要干什么？你还想打我吗？你凭什么打我？你跟艾文两个人冒充我的名义向唐家骗婚，自己不知悔改，反倒怪起我来了。你以为你可以随便欺负我吗？请你自重一点。我，之前我上金家找永恩，你们骗得我好惨。说吧，为什么要冒充我？所有人都以为你死了。爹整天愁眉苦脸的，身子也越来越差。我不过是希望爹高兴，才让所有人叫我永恩。你以为我愿意吗？为什么？为什么你要这样对我？现在爹危在旦夕，你高兴了是吧？收起你的假惺惺，金爱文，你的这张脸骗得了别人，骗不了我。你什么时候对爹有过真情啊？你无非就是要飞到枝头变凤凰，我说的没错吧？就算是这样，那又如何？你毁了我一生，我不会原谅你，这一辈子我都不会原谅你。女儿，女儿，你，我告诉你，艾文要是有个三长两短，我饶不了你。你给我记住，还有你，永恩，别担心，一切有我。之前是我不知道，现在我既然知道了，我不可能坐视不管，我不会再让任何人欺负你的。我现在什么都不想想，我只想我爹赶紧好起来。海文，海文，孩子，孩子，你别太难受了，事情没你想的那么糟糕，还不糟。你想想，今天到现场的全都是非富即贵的政商名流，还有媒体记者，这下倒好了。这婚没结成不说，我还得落人口实。婚没结成又不是你的错呀，别人笑也笑那个金永恩呢。孩子，你是受害者，大家都会同情你的。妈，你觉得永恩会放过我吗？他肯定肯定会把我假冒他身份的事情给戳穿的呀。那就得让他闭嘴。永恩还不知道玉琴是他的亲生母亲。所以，所以只要你爸和沈奇俊不多嘴的话，女儿，我倒觉得这件事儿还有回旋的余地。你看，玉琴是真的想把永恩嫁给唐廷轩，你再看沈奇俊对永恩的那份心思，如果永恩真的嫁给唐廷轩了，奇俊能肯吗？
我揭穿他又能怎么样？他冒充我的事情，连我爹都已经默认了，那我还能说什么？只是我真的想不明白，他为什么要冒充我？难道他金爱文用自己的名字就不能嫁给唐庭轩吗？所以现在必须说服永恩，只要说服他，这事儿就一定能有回旋的余地。妈，事情到今天这个地步。你觉得有那么容易说服永恩吗？哼，你不了解永恩，我太清楚了。他呀，刀子嘴豆腐心。你要真的要他做点狠事儿，他还真不行。永恩，你就是太善良了，所以总是吃闷亏。你错了，我不是一个好人。我若真好，我应该把所有的委屈往肚子里咽。我不应该逞一时之快，让我爹当众难堪。我爹晕倒，都是我害的。哎，你别这么说，这不是你的责任。事情都已经发生了，就该想办法弥补，不是吗？你知道吗？我爹他老了很多，也长了好多的白头发。我在想，我是不是应该早一点听全博的话，回家看看他？永恩。来得及弥补的，只要等你爹好起来，你们父女和好，不要再彼此折磨了。妈，从前爹一直对永恩很冷淡，那都只是表面的，他心里可是一直挂着他呢。要是因为今天这个变故，他们重拾父女之情，您好好想想，永恩当初是怎么离开那个家的？要是他把这个事情给戳穿了。你可吃不了兜着走。我现在不管了，死马当活马医。我就不相信我金爱文进不了唐家的大门。哎，女儿，女儿，你刚才听，庭轩一直喊永恩什么？是不是喊他素梅？妈，这么说，永恩是以素梅这个名字。留在唐家的喽。那么唐府所有的人都不知道他才是真正的永恩。对呀，包括那个玉琴，要不然他们母女早该相认了，怎么会把你误认为永恩呢？嗯，行，女儿，这事儿啊，就包在妈身上了。我先去打探一下虚实。嗯，咱们呢、啊？得从长计议，妈。大夫，我爹他现在怎么样了？他这是老毛病，不能受刺激。人已经醒过来了，现在好多了。那我现在可以进去看他了吗？等会儿吧，护士一会儿把他推到病房，你们去病房等他吧。啊，好，谢谢，谢谢。金小姐，刚才那个病人他突然自己起来跑了。这，爹，爹，伯父，爹，爹，伯父，爹，伯父，你怎么样了？爹，你放开我，让我自己走吧。爹，你真的就那么恨我吗？就是因为我让你想起了我死去的母亲。你才这样对我的吗，爹？你这样对我，你觉得公平吗？你看着我，你为什么不肯看我呀，爹？你放开我！爹，放开我！爹，伯父，小心！来，永爹，爹，你生我，养我，可是你从来就没有给过我父爱。你甚至连正眼都没有瞧过我一眼，你自始至终把我摆在一个不闻不问的角落里。你知道我有多伤心吗？你知道我有多恨我自己吗？我甚至在想，既然如此，你当初为什么要把我生下来？你为什么不直接把我抛弃了，还来的痛快
，你为什么要让我在那样一个家庭里遭受冷眼相待？爹，你回答我，你回答我呀！我被迫离开家门，颠沛流离，吃了那么多的苦。连全部都知道心疼我，收留我。可是你，你非但不管我的死活，还任由艾文冒充我向唐家骗婚。我不明白，我做错了什么？你为什么要这样对我？你为什么要这样对我呀，爹？永恩，我真的不知道你还活着。齐聚来报丧，我确实什么都不知道。伯父，那是个误会。当时那个女孩子穿着跟永恩同样的衣服被炸死了，我以为……你既然没有死，为什么不回家？你就是人不回来，也该让我们知道。是你抛弃了这个家，是你抛弃了你这个爹呀、啊！爹，全伯来找过你，是你说你不想见他。老爷，老爷，都不管怎么说，永恩都是你的亲生女儿，你不能就这样不管吗？主播。对不起，我不想谈这件事，我我我要赶时间，开车，老爷，老爷，老爷，全博士来告诉我你没死的消息，可是我真的什么都不知道啊！你不知道？是啊，你当然不知道了。因为你从来就没有关心过我，爹啊，是不是女儿怎么活到今天你都不知道？再或者说，你的这个女儿根本就没有活过。说的对，我没资格做你的父亲。原谅我，原谅我，原谅我。永恩，永恩，你们父女好不容易才见面，你这是我跟我爹之间的事情，你最好不要插手。如果你一定要管的话，我连你也不会再见。好，我可以不管，但是你现在要去哪里？我回唐家。订婚宴被你破坏了，唐家人不会放过你的。我不是回去求饶，我是回去给大家一个交代。你要一个人面对所有唐家人对你的指责。我不放心，我陪你去。不必了，你帮我的忙已经够多了，我也不希望宋一兰小姐再误会。我不管，我说过，我一定要看着你得到幸福，我才能够放心。但是你现在这个样子，我不放心，我不会再让你受到伤害。这真的是我一个人的事情，你就让我一个人去面对，好不好？我可以不去，但是你要有心理准备，唐家人不会放过你的。还有，我现在回去把房间准备好，你收拾好行李，我晚一点过来接你。你说说看，你们家那位佣人到底是怎么回事？我们跟他素未平生。无冤无仇的，他，他怎么会做出这样的事情来呢
，我真没想到他像发疯一样把场面搞成这样，我真是太对不起永恩了。哎呀，也许是那个周素梅对我们庭轩存有幻想。哎呀，这事儿都怪我，我当时知道以后应该当机立断，立刻让他走。可是，偏偏我一时心软没这么做，才会有今天这个局面。不过你放心，过了今天我们不会再见到他了。我。我们一定会，一定会把他辞退的啊！婚礼都搞砸了，而且影响特别的不好。你现在把他辞退，那又有什么用呢？我不会再让永恩受到任何的委屈和伤害。我一定会给他一个圆满的订婚宴。玉琪。要我说，这个婚礼还是别定了吧。我真的担心，我担心我们永恩再受到伤害。不，不会的，绝对不可能的。我是永恩的亲妈，我，我不会再让永恩受到伤害，绝对不会。你闯了祸，你以为你一走了之就可以没事？我告诉你，你只是一个我们唐家低三下四的下人，也是一个性格古怪的寡妇。那你凭什么在我的订婚大礼上大吵大闹？啊？你说我是寡妇，是低三下四的下人，你不是也曾经是低三下四的下人吗？更何况我不是一直是低三下四的下人，我。曾经是谁不重要，重要的是现在，此时此刻。你说的没错，我确实是一个低三下四的下人，而你唐庭轩，是高高在上的唐家大少爷。可是我不管你是谁，你凭什么对我指手画脚？啊！我一直都以为你是来福，既然你否认，那我也只能认了。但是我相信老天爷是公平的，他早晚会还我一个公道。我早就跟你说过了，我不是你说的那个来福。你也少跟我编这些故事，让我往里跳。只是，我也跟你说句实话，如果你真的想要更多的话，我能给你的，就只有这个。放开我！你真的忘不了来福吗？那你是来福吗？如果你不是来福，那你能给我的一切我都不想要。唐庭轩，你知不知道这个世界上最遥远的距离？就是两个人在一起，你摸不透我，我也摸不透你，咫尺天涯究竟是谁？转喽
老师，你跑去哪里了？你知道你闯了大祸吗？薇儿，以后周老师就不能再教你了。你要乖乖的听新老师的话，知道吗？不要，我不要别人，我只要你，你不可以走。老师也舍不得你，文瑶，别闹了，妈跟周老师有事要说，你先回房去，与妈把她带走。是，来，小姐，我们走，来。跟我进来。我以为我前些日子已经跟你说的很清楚了，而且你也答应了，可我没有想到你竟然会做出这种事情来。老实跟你说吧，那个叫永恩的女孩。他是跟我有些特殊的渊源，所以我想极力的促成他和庭轩的这门婚事。其实，她就是我的亲生女儿。你说什么？你说你是永恩的亲妈吗？原来你还活着。你这话什么意思？难道你知道我的事？你有没有看清楚？你真的确定他就是永恩吗？他是金爱文，他不是金永恩。其实这些事我早就知道了。不管他以前叫爱文还是叫永恩，他就是我的亲生女儿。难道我会不认识吗？我一直以为你是这个家里最明智的人。没想到我错了，周素梅。为了维护我的女儿，你说我自私也好，说我蛮横也罢，这里已经容不下你了。我这儿有一包钱，我希望你能收下，离开这儿，越远越好。嗯。你要赶我走吗？我知道你或许不能接受，但这个家实在是容不下你了。周素梅，你还好吗？二太太，你是觉得我的出现扰乱了那位宇文小姐？和庭轩的姻缘吗？你的确是个很聪明的女孩。我本来很喜欢你，可就因为你太聪明，难为你想出这个办法，引起庭轩的注意，也难为你今天孤注一掷的想要做到最后一搏。可周素梅，你有没有想过你是什么身份？你不过是个家庭老师，唐家这么大的家业会接受你吗？再说，庭轩，他会为了你放弃荣华富贵，跟自己的父母决裂，而选择跟你在一起？二太太，我以前没有听懂你话的意思。现在我懂了，还是那句话，请您放心，我一定一定不会给二太太造成任何困扰。其实我来唐家，只是为了我自己的一点私事。现在事情解决了，我走。慢着，这钱。你还是留着，我心里会好过一点。拿着，你打算去哪儿？我从哪里来，就回哪里去。我不希望明天一早我醒来，还能见到。
，其实我才是永恒。派人把永恩的房间整理整理，我要把他接回来住。参谋长，宋小姐在书房，等您多时了。看来你已经做好不顾一切的准备了。依兰，我说过，只有永恩得到幸福，我才能够安心。但是他眼前的处境，我不可能弃他于不顾。唐家和金府的联姻已昭告天下，虽然订婚宴被破坏了、暂停了，但是金唐两家承诺不变。庭轩，我和你秦姨商量过了，准备择日让你们俩直接结婚，你看如何？一切就听爹跟秦姨的就是了。老爷，沈少爷说他有急事求见，快让他进来。是。唐先生，恕我无礼，我想请求你一件事情，让我把周素梅带走。你这人真是挺有趣啊！你凭什么突然跑到我们唐家，要带走我们的下人？下人？你真的以为他是下人吗？如果时间倒退二十几年的话，恐怕他的身份比我们在场的每一个人都要尊贵。他委屈自己留在唐家，只为了找一个人。一个丧尽天良、忘恩负义的负心汉。看来你跟周素梅的确有渊源，今天来当这说客来了。那麻烦你再听清楚一次，我不是来府，你们都认错人了。你不但是个负心汉，你还是一个认人不清的糊涂虫。你真的以为跟你订婚的那个人，他是金永恩吗？错，大错特错。他根本不是金永恩，他其实是金家的二小姐，金爱文。这还用你说吗？金府给他起了个别名，就是怕金望群忆起伤心往事。她是我的亲生女儿，根本不是什么二小姐。你说什么？你是永恩的亲生母亲，没错，我就是。你说我不认识我的亲生女儿，金望群她也不认识吗？秦宇，你应该知道我从小跟永恩定了娃娃亲，而且是我亲自到金家退这门亲事的。这么久的时间，我断断续续跟永恩有联系，我不可能认错人的，我也不会骗您。这，这。如果您真的是永恩的亲生母亲的话，那就不难推测了。就是因为你跟永恩的关系，所以金爱文才有机会嫁入唐家。爱文，好久不见。爱文，嗯嗯嗯，妈，我一会儿跟您解释，我先送他出去。哦，没错，他是叫金爱文。他们母女俩居然联合起来欺骗我！可恶！金望群竟然敢耍我，我饶不了他！唐先生，您跟金家的恩怨我无权过问，我只恳求您一件事情，让我把周素梅带走。你一直说要把周素梅带走，还有，你刚才说她身份尊贵，那你说吧，她究竟是谁？难道？难道他是？没错，他才是真正的金永恩，您的亲生女儿，金永恩。他亲眼目睹有人冒充她嫁给唐庭轩
，英叔，他能不惊，能不恨吗？可是，可是永恩，永恩他为什么不认我啊？所有知道金家的人，都认为金家的大太太已故，他怎么可能知道你是他的亲生母亲呢？你说你是永恩的亲妈吗？原来你还活着。天哪！天哪！永恩，永恩啊！永恩。我走了，破坏了订婚宴，我很抱歉。但以后不会再有这样的事情发生了，因为我已经想通了，万般皆是命，半点不由人。二太太，很高兴认识你，感谢老天爷帮我安排这么一段时间能跟您相处，谢谢这段时间您对我的爱护。不管怎样。我已经很满足了，再见了，我祝您永远幸福，周素梅。永恩，雨晴，怎么了？雨晴，永恩，雨晴呢？永恩。我赶走了我的女儿，我竟然亲手赶走了我朝思暮想的女儿，难怪她要指责我。她已经活生生的站在我面前，我竟然没有认出她来，我真是混呐、啊！雨晴，你就别这样自责了。你叫我怎么能不自责呢？老天爷已经亲手把她还给了我，可是我却狠心的把她赶出去。我真该死，我真该死、啊！哎呦，好了好了好了，别哭了。估计周素梅，哦，估计永恩他没走多远。刚才庭轩和齐俊不是去找他了吗？说不定一会儿会有消息回来的。这事儿都怪瑞芬，我绝对不会原谅瑞芬。还有望群，他竟然可以眼睁睁看着艾文冒充永恩来欺骗我们，我绝不原谅他。他是不能原谅你离开他，拿贾永恩来报复我们。就算他不原谅我，他可以冲着我来，他为什么要欺骗我们？他太过分了，太过分了！金爷，金轩，怎么样？找到人没有？玉琴，玉琴，你别着急，我马上就派人去找，直到找到为止。你放心吧。啊！来福，是你吗？啊！目前战事不明，旗下所有的生意都要保守一些，静观其变吧。知道了。永安已经失踪了好久，你秦怡现在是整日魂不守舍，你要吩咐下面的人多关心点。明白。老爷，快起来，喝点药。哎呀
，浑身疼啊！来，爹，齐俊来了。齐俊，爹，觉得怎么样？哎，齐俊啊，你来就好了。来，哎呀，呃，爹，医生怎么说？医生说我这是积劳成疾，原以为过三两天就能康复，没想到。你是越来越厉害了，眼看着各省纷纷出兵，我真是心有余而力不足啊！爹，我知道你的意思，您安心养病，我一定全力为您分忧。哎，嗯，哎，哎呀。怎么了？你眉头皱成这个样子、啊？齐军生战场了，你担心他？明明就是担心人家还不承认，你去找他呀！不行，我想让自己的人生过得简单一点，更何况他已经那么多麻烦了，我不可以再给他添更多的麻烦。战况激烈，前面那个阵地急需增援。好，调动兵力。是。参谋长，一九七九军战况激烈，左南保人立刻派两个师前去增援，三天之内攻下。是。我们要小心敌人的防御工事，尽量减少我们的损失。听到没有？是。你们看这儿。左南，这个区域还有这个区域是在鲁南境内，嗯，一定要加强这个区域的防守。进来。参谋长，这些都是各省送来的贺电。纷纷恭贺您打了胜仗，太好了，这都是大家的功劳。尤其是宝人，你足智多谋，计算精准，这场仗你功不可没。宝人不敢鞠躬，都是因为参谋长身先士卒，感动了属下，也全赖将士们用命，才有今天的成就。尤其是左东、左南兄弟，骁勇善战，值得嘉奖。这是应该的吗？开心了，沈奇俊打了一场漂亮的胜仗。是啊，真的挺替他高兴的。那你接下来怎么办？真的不要见他吗？我觉得他见到你一定会很开心的。他现在打了胜仗，宾客盈门，我又何必去呢？更何况他身边还有怡兰，我也不想造成他们之间的误会。可他爱的是你呀、啊，当初是他抛弃我的，你还在怨他？还是你在想着唐庭轩？我跟唐庭轩更是两个世界的人了。哦，哎，对了，听廷亮说，自从你离开以后，他做事风格低调了很多。他怎么做事跟我无关啊？倒是你啊，你难道真的要跟唐庭亮一直这么暧昧下去？你就不想把这件事情说清楚？其实，廷亮也不能当家做主，而且我自己也知道，以我的身份想嫁入豪门是根本不可能的。你既然已经看清了这一点。又为什么不替自己早点做打算呢？我现在高不成低不就的，就这样吧，过一天算一天，挺好的。哎，你没有把我住在这儿的事情告诉廷亮吧？怎么可能会告诉他呢？告诉他不就等于告诉庭轩了吗？再说了，没有你的同意，我是不会暴露你的行踪的。<笑>哎，对了，嗯，我听廷亮说，你爸好像生病了。而且还很严重，要不要回去看看？老爷吃饭了，老爷吃饭了。彩霞，老爷不吃了，你下去吧。是。
我得罪了你的女儿，扰乱了你女儿的订婚宴，你想怎么处理我，我都接受。老爷，老爷，吃饭了，老爷，老爷，怎么，老爷您又不吃饭呢？老爷，您看看您现在，哎，您哪是当初我们相识的金旺群呢？整天不但不吃饭，浑浑噩噩的。再看看咱们这个家都成什么样了，整个一个叫花子府。老爷，老爷，我跟你说啊，都怪那个永恩。要不然，咱们早过上幸福生活了。我们艾文也早嫁到唐家，成了唐家的少奶奶了。咱们金家也可以通过唐家重新振作起来。现在倒好，不但唐家跟我们拒绝了关系，而且我还被那个艾文给狠狠的羞辱了一顿。哎，老爷，老爷，我跟你说话，你听见没有啊？哎，你听见没有啊，老爷？都怪那个金永恩，扫帚星，谁找他谁倒霉，倒霉！说够了没有？啊！你，你再敢跟我说一遍试试，你再说一遍试试！啊、爹，爹，爹，爹，你别生气，妈她不是故意的。走开！你们，你们到底还有多少事情瞒着我？永恩为了什么才离家出走的？周全的心都写到哪儿去了？你说，你说，老爷，不管怎么样，到最后陪你的还是我们母女俩，不是吗？爹，永恩小姐回来了，永恩小姐回来了。爹，妈，妈，快快你回来干什么？你把我们艾文害成这样，你离家出走了，你还回来干什么？妈，您别这么说，好歹也是姐姐，都怪我命不好。你这楚楚可怜的样子，十九年如一日了，真的好让人怜爱。还有，这里是我的家。我为什么不可以回来？要不要我当着我爹的面，把那天晚上的事情一五一十的讲出来，好让他知道我为什么要离家出走？瑞芬，告诉我，那天晚上到底发生了什么事情？你告诉我，你告诉我，啊！老爷，老爷，有爱这么多年。就一直用这种态度跟我说话，老爷，我在这个家里我过的是什么日子啊？老爷，妈，妈，妈，爹。认这个家
，可是我这个爹了。你现在怎么瘦成这个样子了？永恩，那天在医院赶走你，爹真的很后悔，对不起，我要向你道歉。我都是个快要死的人，我拖着一口气活到现在，我就是为了见你一面。终于苍天不负苦心人，我终于见到你了，永恩，原谅你这没用的爹吧。爹，我是曾经恨过你，因为我以为在你的心里只有分一个艾文，可是我也没有想到，原来爹的心里还有我，原来你也会想我的。永恩，爹把你放在这儿，只是没有告诉你。我要向你道歉，我要让瑞芬对你怠慢、失念，我还要装作看不见，甚至害得你差点丧了命。既然已经过去了的事情，就让它过去好了，我们就不要再提了。我倒是要问问你，为什么我妈活着，你却要骗我她已经死了？你为什么要这么骗我？啊？永恩，这都怪当时你爹年轻气盛，爱面子，我们金家在本地又是望族。我这心里根本承受不了自己的妻子跟别人私奔。好了好了，不要再说了。既然已经过去了，就不要再提了。我都理解，我全部都理解。那永恩，听爹的，留下来好吗？你应该原本有一个圆满的家。都是你爹给一手毁了，你千万别怪你妈妈，是我硬把你从他那儿抢回来的。你别怪玉琴，要怪就怪你爹，啊！我不怪，我谁也不怪，爹，你要好好保重身体。永安。怎么？你还要走吗？爹，我一来不想让你夹在中间为难，二来，二来，如果你真的为我好，就请不要把我留下来，放我走，好吗？永恩，爹今天能见到你，我的心愿也了了。我就算是死，我也无憾了。爹，爹，爹，你别这么说，你不会死的，你不会死的。我会常来看你的，好女儿，我的好闺女，爹，好闺女，真要命！这永安怎么阴魂不散，好端端的怎么又回来了？我一想到。今后又要低头不见抬头见，咱这日子可怎么过呀？现在别想以后的日子怎么过，先想想，要是他将你怂恿见雄对他下手的事情讲出来，恐怕爹会杀了你，你连日子都没得过。我才不怕他呢！一个半死不活的人
，他能拿我怎么样？我可以告你啊！难道你真的没有想过，我把这件事情告诉沈奇俊以后的后果吗？你信不信我会让你跟你的侄子在牢里度过下半生？还有你，请你以后用自己的真实身份去争取爱情，争取婚姻。而不是冒名顶替永恩去骗婚，你丢不丢金福的脸啊？我当时没有拆穿你，已经是给你面子了。你不要不知足，更不要用这种眼神可怜巴巴的看着我。你们都给我听好了，我爹现在虽然年事已高，但他毕竟是一家之主，我不希望你们对他有一丝一毫的伤害。如果你们尊敬他、孝敬他，之前我们的恩恩怨怨可以一笔勾销。但是如果你们没有这么做，我不会放过你们的。哼，哼，哎，哼，神气什么？瘦死的骆驼比马大，再不济我也是金府的二小姐。都怪你，当初非要让那个不争气的剑雄，做出见不得人的勾当。哼，我怎么了？我不是为你好吗？为我好，你怎么不说是为你自己呢？你一心想要结交上流的官宦太太，可又碍于自己的身份尴尬，无法为你争取到更高的身份地位，所以你把希望寄托在我的身上，把唐家当跳板，不是吗？你现在怪我了啊？如果我成功的把你变成唐家的少奶奶，得到好处的不是你吗？难道会是我？啊？事情没有成功，<笑>你现在怪我了是吧？你可真够让我伤心的。哼，不管怎么样，我一定要做成唐家的少奶奶。回来啦，瞧你累的，这趟回去肯定又受二妈跟妹妹的气了。那能怎么样？再怎么说，我爹后半辈子还有指望他们照顾呢。倒是我爹，以前那么风光不可一世，现在却变得那么颓废，太让人心疼。你没有想过在家多陪陪他吗？心里有种说不出的感觉。那曾经是我最爱的地方，但也是我最不敢面对的地方。我虽然已经原谅了我爹，但我还是感觉挺心寒的。我完全体会不到你的这种感受。我自小就有爹有娘，虽然我母亲去世的早，但是我爹给我的爱，已经足够弥补了我失去的母爱。哎，哎，有恩，嗯，不如你回到你母亲那里，也许你的心就不会那么寒冷了。我不想再跟唐家有任何的牵扯了。又是因为那个唐庭轩，永恩，其实站在朋友的立场上，我也不建议你跟他在一起。你看他那个人绝非善类，你肯定应付不了的。倒是那个沈其俊呢，对你情深意重的，如果能够失而复得，我想他一定会加倍珍惜你的。倩云，女人不一定要靠男人才能活得下去。我现在什么都不想想，只想赶紧找一份工作赚钱养活自己。哎，你这么漂亮，不如我介绍你去拍电影好了，你觉得怎么样？别开玩笑了，我才不傻呢！介绍你这么个劲敌去跟自己竞争啊？哼<笑>，你想要做什么样的工作呢？我帮你。其实都可以，只要可以赚钱养活自己就好了。嗯嗯。少爷回来了。起劲、哦！玉姨，我回来了。哎呀，好，好，好，好，好！哎，儿子，回来好，回来就好啊啊！爹，身体好点没？你今天打了胜仗啊，心情好得很呢。嗯，什么病都没有了。启俊啊，这次你可真是给你爹长了脸了。哎，这不是我一个人的功劳，老人他们比我辛苦多了。嗯，我听说了。好人，是，你辅佐参谋长，战功显著。我升你为督军府督办处处长，今后你协助参谋长打理军中事务。谢督军提拔
。东南，是。你一路追随护驾有功，我升你为真级处处长。谢督军。什么话？啊哦哦，哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，哎，请请请请请，什么风把您给吹来了？来，请坐。啊，这东南西北风啊都不重要，是齐军啊首战告捷的风把我给吹来的。我出国回来就听说你身体有恙，好不担心呐。嗯，这不刚回来就赶到这儿来了。现在看到你健步如飞，声如洪钟，跟从前一个样，看来是没事了，真是值得恭喜啊！姚国兄啊，多您的吉言。虎父无犬子，你是青出于蓝更胜于蓝，颇有大将风度，可喜可贺呀！啊，宋伯伯，您过奖了，这是我爹教导有方，齐军不敢鞠躬。哎呀，说句实在话，此次齐军的表现。倒是令我刮目相看啊！可以说是不负众望。嘿，依兰，齐军在沙场上，你不是担心的要死吗？怎么这回见到齐军又不说话了？爹，齐军现在这么威风，我的担心可能是多余的吧？哎呀，耀国兄啊，你看看。咱们是不是趁今天这个机会，将儿女们的婚事谈谈呢？嗯。哎，爹，我才刚打完仗回来，军队还需要休养生息，结婚的事情先别急吧。战事平息了，正是谈婚论嫁的好时候，现在不谈更待何时啊？嗯。呃，可是我担心这战事还会再打。啊，伯父，我跟齐俊。来日方长嘛，也不在这一两天了，您说是吧？哎呀，耀国兄，你听见了吧？现在的年轻人都怎么了？啊，咱们像他们这么大的时候，孩子都好大了，是不是？啊，齐<笑>军啊，你是当长官的呀，到了适婚的年纪，你还不成亲，让手下的弟兄们怎么办？啊，你不结，他们谁敢结呀、啊？那保人敢吗？啊？这不害他打一辈子光棍吗？哎，宝人，你要想结婚的话，你先结吧，别等我。我没有。哎，爹，啊，你看咱们家那个秀女配这位副官怎么样？亏你想得到，好的很啊。<笑>咱们家那个秀女啊，长得挺标致的。嗯。人又聪明懂事。一定会做个贤惠的好媳妇儿。督军，参谋长，我们去把东西收拾一下。耀国兄，刚刚这还不好意思了。哎呀，耀国兄啊，不如咱们把他的婚事给办了啊！这对齐俊、宜兰也是个触动嘛，是不是？抛砖引玉。是吧？行，兴许啊，齐军和一兰看他们成了好事，也会动了结婚的念头。哎，没想到，咱们儿女亲家没结成，倒促成了另一桩姻缘。嗯，好，行了啊，我这礼也到了，下回再陪您多聊啊，不再坐会儿了。哎，下次，下次。好，好，好，呃。齐军啊，我直接赶到办公室，依兰等一下就麻烦你给送回去了，拜托了。姚国兄，来，我送送你。好。哎呀，哎呀，稀客呀！来来来,来，大英雄回来了。啊，凤仪，这风尘仆仆的，快换件衣裳去。依兰啊，凤仪，我们好久不见了，我都想你了。走，我们出去聊聊。哎，依兰，嗯，你知道我一向喜欢你的，希望你做我们沈家的儿媳妇。你和齐俊的婚事一定要加快脚步，免得出现变数。谢谢凤仪。徐俊啊
。每回我问到你和宋依兰的婚事，你总是找一大堆借口来搪塞我。你这么拖下去，到什么时候才算个头啊？啊，你让我怎么跟宋耀国交代呢？齐俊，你来一下，我有事找你。哦，哎哎哎哎，我的话还没。你这个事儿啊，以后再说吧。哎，你，玉姐，真的很谢谢你。每次在我需要帮忙的时候，你都替我解围。谢什么？我就喜欢永恩那股子不服输的倔劲儿，像我。<笑>齐俊呐、啊，你老大不小的了，身边一直空着。你那个凤仪呀，她看高不看低，老在你爹耳边窜的。我担心你爹会逼着你结婚的，你还是把永恩找回来吧。嗯，我知道。哎，等你把永恩找回来啊，跟他结了婚，可一定得对他好啊，千万别像你爹对我似的，就那三分钟的热度。玉野，我知道爹这几年冷落了你，委屈你了。哎，这倒没什么。只要能促成你和永恩，我也就算是积了一份功德了。起来了。嗯。呀。重操旧业呀。这是一个做扇子的工厂，他们现在正在找人题字。这不，我把全部都包下来了。青云，你怎么了？我忽然好像回到从前了，就是那个时候，你给玲珑画斋题字的时候。我爹这辈子赚钱不容易，到后来还是因为钱被逼死了。你说我现在有能力了，可是又没有办法孝敬他老人家。子欲养而亲不在，这原本就是人生最难避免的遗憾。不过我相信，你爹地下有知，看到你今天的成就，肯定会为你高兴的。嗯。哎，对了，永恩，嗯，昨天我回来的太晚了，你都睡了。我有一个远房的表妹，她就要嫁人了，你手巧，可不可以帮我做件嫁衣呢？当然了，工钱是照算的。既然是你的表妹，那我当然不会要钱了，包在我身上。好。哎，小姐，随便看看。嗯。这几块面料，我都不知道挑哪块好。我想帮我女儿买一件，你帮我选一下吧。以我个人喜好的话，我会选择这一块。你怎么跟我心里想的一样啊？姑娘，拿把伞吧。谢谢啊。但是周小姐，你可要多点耐心啊，要有心理准备。我女儿她的个性十分刁钻任性。希望你能多一点耐心跟时间给他。我不希望明天一早我醒来，还能见到你这种父母之命式的婚姻早就应该被废除，所以我今天特地来退婚。来福呢？哎呀，我正想问你呢，这一大早来福人就不见了，我们一个个忙得晕头转向。
他倒轻松，像个没事人一样。帮我包起来渊博，我已经彻底从感情的泥潭当中解脱出来了。我发誓，在我有生之年，我一定会好好赚钱，把金玉满堂重新建造起来。你就放心吧。有人说，他跟那个来福的爱情故事，到底是怎么样的一种爱情？我倒想进进他们的世界，好好去感受一下。大少爷，难道您对永恩动了真情了？我只是好奇而已。是他，也许是别人写的呢。不会，是永恩。他加了维瑶有一段日子了，他的自我认同，而且这也是他的个性。大少爷，要不要我把他找回来？不用，我会有办法让他自动出现。德贵，嗯，马上找人，立刻动工。我要重修金玉满堂。记住，要变得跟以前一模一样。少少少爷